各位变态，大家好，我是魔王。这一次要跟大家介绍的这款游戏就是《太空哈利》。本节目由魔王大人好帅好变态智能有限公司独家赞助。这一次要来介绍的游戏是《太空哈利》。《太空哈利》在八零年代是非常受到欢迎的街机经典游戏。它不管是在画面、音乐，然它游玩的流畅度的表现，其实都是非常受到大家的好评。特别是 Sega 的动感的游戏框，就是你在玩这个游戏的时候，手上有操纵感，然后还能就是机械式的去让整个机台随着你的操纵感而移动。这个当时在玩的时候，其实是非常刺激的，而且是全新的游戏体验。本游戏一共有十八关，每一关它的设定都非常的有趣，把外星生物还有外星球的这整个概念表现得非常好。然后它比较类似于一种射击游戏啦。魔王在玩的时候就是有自己独特的玩法，简单来说就是把它当成九宫格，然后九宫格就是依照九宫格的方式快速移动就好。那很快就遇到王了哈，这个王是一头龙，其实就是只要靠近的时候拼命的打他头一下就过了，你看瞬间输出就好了。其实他即便转过去，我们还是打得到。这样很快就到第二关了哈。太空哈利的故事是在讲述，在遥远的过去，宇宙最遥远的星系尽头，有个美丽的乌托邦叫做龙之大陆，它充满了和平、生机与光明，被称为伊甸园。然后在宇宙历六二二六年的时候，一个邪恶组织突然对龙之大陆发动了一个卑劣的破坏计划，超自然现象肆虐着龙之大陆，野蛮邪恶的生物无处不在，仿佛龙之国度的一切都被毁灭了，只剩下一条名叫做乌利亚的巨龙继续抵抗邪恶的势力。乌利亚拼命地寻找能与他并肩作战的救世主，最后又来自地球的超能力战士听到了他的愿望，并来到了龙之大陆。现在载入宇宙史册的传奇之战就要开始，这就是太空哈利的故事。哎，不知不觉已经到第二关的魔王。第二关魔王就是一堆石像，中间是魔王的本体。就我们一边闪躲他发出来火球，然后集中攻击中间的本体，这样一下他就死掉了。哇，阿内德抓起来！太空哈利是 Sega Enterprises， 也就是后来的 Sega， 在一九八五年发行的。为三 D 设计的这机游戏，当年那个广告文案就是：“来吧，让我们前往幻想的领域。”游戏的开发者是铃木玉。本游戏是 Sega 体感游戏的第二作。当年的街机推出了可动机构的框体。本游戏的专用框体有很多种类型，基本上大型的框体座椅都会根据角色的运动方向前后左右倾斜。当年一开始的可动框体 Hands On。是让玩家靠自己倾斜身体的重心来移动框体外壳，进而操纵角色的方式。后来才改成由玩家坐在框体上直接操作操纵杆，然后才来驱动框体里面的电机设备。接下来第三关的王是一个双头龙哦，看起来好像很厉害，但其实打法跟第一关是差不多的，就是靠近你的时候集中火力，很快的把它喷死这样子好了。阿内的龟啊！接下来的第四关，其实你看看到天花板就是往前延伸哦，这个其实会让很多人觉得它整个速度感都有增加。那基本上像第四关天花板这一种延伸的关卡，都是会有非常多的障碍物，那就是要一边闪躲障碍物一边前进。啊，以前我在玩这个版本的时候，都会用偷机的方式啊，就是比如说你跑到角落的最边边，然后只要闪躲一到两根就可以跑掉了。就躲得掉了。好啦，那这里就是我们看到王了。这个王就是这机器人哦，看起来很像《机动战士》钢弹里面的汤姆哦，打没两下就过了。接下来第五关就是知名的加分关哦，这一头白色龙叫做乌里亚。故事里面就是设定他请那个太空哈利跑来这个国家，然后帮他们把那个这些坏人都赶走。他操作的方式就是操作这头龙，然后去破坏那些树根建筑。整个游戏里面，第五关跟第十二关都是这种加分关，就很简单。本游戏当初设定的时候就采用了压倒性的硬笔规格，在游戏的视觉表现方面，采用可以发射三万两千色的影像屏幕，主 CPU 中的两个 M C 六万八千跟副 CPU 里面的 Z 八十可以显示巨大的角色。
，让它可以跟地平线的三 D 表达，还有多重卷轴的滚动，有很好的表现方式。特别是高速扩大缩小的巨龙，还有巨大的角色，让当时的玩家在视觉上面所受到的刺激应接不暇。而当时采用了先进的城市编程技术，比如说高速滚动，以融入游戏的相关进度。声音也充分利用了雅马哈的音源晶片 YM 2 2 0 3 0 2 0和游戏的背景音乐由川口博士作曲，融入了贝斯跟鼓作为游戏音乐的相关表现。接下来第六关的王就是一个叫 Rollis， 感觉很像细胞又像机械的生物，然后也是打的方式也很简单，一边闪一边集中火力攻击就好了。哦，大部分的王它的移动路径都是固定的、啊，所以你只要在它的移动路径上面守着，然后多喷一些子弹，始终攻击就过了。当年魔王第一次看到太空哈利的游戏框体的时候，其实是觉得非常震惊的，因为可以在上面直接用操纵杆操作，然后当时在玩的很多人都是用身体重心直接在转移，然后每次只要玩的时候，后面就有非常多的人看。游戏本身的视觉表现还有音乐表现都非常的惊惊讶，所以造成了非常多玩家的很好的风评，然后让这款游戏也变成了非常知名的街机作品。第七关开始，其实游戏的敌人的数量还有攻击火力就越来越密集，然后我觉得比较讨厌的是，你看这个是像黑色三连星的钢弹偷母机器人，然后。发射火箭的那个速度也快，那、啊、你就是一直移动就好。这一关的魔王叫 d i d r a 其实也搞不清楚到底是什么外星生物啦。啊，玩的方式也是一样，依照它行动的轨迹，然后集中火力打一打也就过了。好，接下来就到第八关了。另外，由于本款游戏是一款未 3D 的射击游戏，只有敌人或是障碍物跑到主角最面前的时候才会被判定命中。所以游玩的方式其实很简单，你只需要无脑的不断的发射子弹，然后不断的移动主角的位置，避免被城市判断击中就可以了。这也是为什么大部分的轻度玩家容易上手的原因。另外，玩家发射的子弹其实会朝着玩家移动的方向明显的惯性移动，而不是朝着屏幕中央的消失点。所以，玩家只要离屏幕的中心越远，子弹就会从屏幕的进行方向往外飞。我们可以利用这个方式瞄准屏幕上所有的敌方角色，另外透过抓住玩家面前的敌人角色，伴随着电子音的锁定音，发射的子弹就会变成了导弹，也可以高概率的命中。伊瓜邦的首领修拉跟其实我们前面遇到第二关的那个首领挨打是很像的，打的方式其实也就是。没有差太多哈、哦，只要记得他的那个攻击的移动模式，然后集中火力打一打就好了。你看啊，这样就过了。第九关开始，我们可以看到天花板又关起来了哈、哦。那个这边就是要一直闪躲那个所有的障碍物哈、哦。他、啊、在攻略的时候，魔王其实有一个简单的方式，就是你就记得要上下上下上下交替的跑到天花板、地板、天花板、地板。天花板地板大概就是这个概念，他、啊、打一打也就过了，因为还好这边敌人的火力并不密集嘛，所以就且战且走，还要稍微背一下地图。这种游戏基本上都是这样了。然后这一关的王就是个钢弹的托姆机器人哦，那个你看这个只是比较耐打而已，然后一边闪，然后也这边打一打也就过了。本款游戏的评价是非常高的。因为它快节奏的游戏表现不仅吸引了玩家的注意力，而且游戏中使用使用了许多巨大的角色图像，然后以很高的速度缩放这么大的角色图形，这在当时不是一件容易的事情。然后游戏本身的难度不高，所以受到许多轻度玩家的欢迎，因为任何人都可以尽情的游玩，而且顺利的进行这款游戏。而由川口创作的音乐也受到了很高的评价。在当时，这部作品以无与伦比的速度感，让许多游戏玩家产生了巨大的影响。游戏内容其实没有太多特别的部分，很容易上手，所以每个人都可以合理的方式来进行这款游戏。而这款让人在移动式框体中享受漂浮感的游戏作品，非常受到了街头玩家的欢迎，也成为了八零年代 Sega 的街机游戏代表。那不知不觉，我们就有那第十一关，已经到游戏的后半段了。这一关几乎出来的敌人全部都是机器人汤姆
其实我们知道这个造型就是超机动战士钢弹里面的 M S 0 9号头，然后他们都是三个三个一组的，所以很明显的就是在超黑色三连星。还还会看，还会叠在一起，这朵旗也喷射风暴攻击。啊，卡通里面其实黑色三连星死得很惨啊，都是被那个一个小屁孩的杀人魔阿姆罗给干掉。反正就是这个卡通，只要新人类一觉醒，你们通通都去死。然后这一关就是一边闪敌人，一边就是在地上打那个汤姆哈，就有点麻烦。然后这一关的王其实就是第三光的那个喷火龙，它变成骨头的形状，觉得有点怨灵形态哈。啊，打的方式其实也是差不多的，只要瞄准头打就好了。啊，原因但是因为就是要一边闪子弹就有点麻烦，但它只要一转头靠近你的过程里面，你就集中火力打。嗯，基本上跑个两三回就死了。好了，我们就到加分关了。第十二关是这个游戏里面最后的加分关哦，因为这一个游戏基本上一共有十八关，然后就是这关过去之后，基本上已经游戏玩完了，剩下最后三分之一了。好了，就很轻松了，就过了。本款游戏一开始发表制作的时候，原来设计小组的设定主角是一台战斗机，但是因为硬体的限制，最后把角色改成了人类。这就是游戏框体为什么类似于战斗机驾驶舱的原因了。然后在 Sega Mark III 跟任天堂的版本里面，玩家可以透过秘技将主角变成战斗机，但是因为没有被击中的图形模式，所以被击中的时候它会变回原人形。击完到这边呢，敌人的攻击火力越来越快啊，然后再来就是要一边闪那个障碍物，还要一边就是躲敌人的攻击哦。其实难度后面慢慢有提升。啊，这一关的王就是这个 Octopus， 看起来很像生物，但是随便打一下就爆了，因为它的攻击模式都是差不多的。那第十四关的玩法其实跟上之前还是一样哦，就是躲的方式一样是上下上下上下上下，但是因为这里就是它的速度又变得更快了，所以这边魔王直接把它调成无敌啦，因为哈我拉啊，一里升阶哦，这非常伤眼睛，人年纪大了其实还是要服老。然后我们就直接看到这一关的王，其实就是第二关的王稍微改一下就拿来用的啦。对，那打的方式也是一样，当他靠近你的时候，就赶快快速的喷一下，这样他就会死了。很快就到第十五关了。第十五关也是换汤不换药啦，反正就是一边闪一边攻击敌人，然后。可以好好的利用游戏，它一开始还设定的时候，在射子弹的那个惯性的定律，所以这样可以很快的就把你要打的敌人都打死。然后我觉得这一关是后面比较轻松的一关，因为敌人其实攻击的火力还有密度也没有那么高，注意一下石柱不要被打到就好了。然后在玩这款游戏的时候，就是你只要。十字键不动，就是你操纵感不动，它都会回到正中央。你也可以利用这个这个特点，就是操纵敌人移动到你需要去的地方。你看我们这个骨头龙也是打一下就死了。快的就到第十六关了，这边一样就是一堆机器人，没有啊，一边闪一边打。这一边其实我讨厌机器人的原因是因为它哦发射那个飞弹是速度很快，很容易被击中。然后再就是一开始都在地面上，你在地面的话，然后又更容易更快被击中。的话都是黑色三连星，马修、奥鲁迪卡、凯亚，三个废物。好，这边就是一边打一边闪啦、啊，没什么好讲的。阿都，我发现年纪大了之后，再重新玩一下《太空哈利》这个游戏，就觉得其实。蛮伤眼睛的，还有就是《太空哈利》啊，它的英文是 Space Harris， 其实真正它的意思并不是哈利啊，其实有点像那个准啊，就是老鹰的一种
，它是小小老鹰的意思。好了，这一关也就过了。第十七关这一边开始，除了障碍物之外，敌人的攻击的速度还有数量也开始会增加。好，我认为其实这是就等于是这个游戏里面的最后一关了。虽然第十八关才是最后一关啊，但是我觉得这里的难度比其实比第十八关还要难很多，因为除了敌人的速度之外，再来就是还有障碍物的速度哈，那个敌人攻击的方式，其实我觉得它都是在一定的难度以上。然后我们就是一边前进一边闪躲障碍物，最后就是可以看到这一关最后的网。我们看一下最后的网已经出现了，这个叫什么？乌鱼鱼江博，反正就是一个魔生物。他们集中火力打没两下，它也挂了。好，这样就过了。十八关的玩法其实就是陆续把先前打的那些网一个一个都打过，就有点像说最后 review 的意思。那玩的难度也不高。所以我们就是一样用原先在打的那个概念，就来打这样也就可以了。所以我们就是把各关的魔王都打一打。那这个游戏就是反正就是一直闪嘛。其实魔王在制作这些游戏影片啊，有一些网友回复说，哦，他都已经忘了这些游戏的名字，没想到有生之年还能看到这些游戏。心理学家阿德勒说：“幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。”魔王只是想要制作这些影片，跟大家分享一下那个时代的情怀。只是说，以前都玩一些比较硬派的游戏了，很吃操作。因为年纪跟生活的折磨，那个手上跟脑子的反应都变慢了。他有的时候很认真剪一些影片，或是一道通关的影片，没什么人要看。他反而是偷懒啊，开无敌的通关影片比较多人浏览跟回忆，所以人生就是这样，你一直想要做到最好，但不一定有最好的结果。所以我们只要放大内心的变态，你想怎么变态就怎么变态，因为这把年纪还那么爱看这么硬派通关影片的龙西变态。好啦，最后这样就破台啦。那这一款太空哈利就为大家介绍到这一边。有机会，魔王会再给大家介绍一下一些有趣的怀旧游戏。那就先这样啦。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝。我们下次见。